欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子工作室晒红衣海报，小妖一身大红嫁衣，却再也等不来他的新郎。古装大女主长相思今日杀青，并发布全阵容海报，给足了大女主牌面，引发网友热议。剧组平台主要角色全部卡点生日，文案都是围绕女主。海报中都有女主的影子。杨子工作室晒长相思红衣海报花絮，小妖一身大红嫁衣，却再也等不来他的新郎。能看出小妖那种我无力自保、无人可依、无处可去那种落寞悲伤、好友让人保护的欲望。B 的氛围感觉了，杨子用心诠释了小妖，赋予了他生命。历经一百八十二天，杨子杀青了。可以休息下了，期待早日播出。长相思剧情可真有意思，小妖拿的大女主剧本，表哥拿的权谋剧本，景拿的言情剧本，香柳拿的仙侠剧本，风龙拿的辅助剧本。记得有一段是女主为了男主跟男四结婚，男三让男二带走女主，最后男主有了江山，男二死了，女主跟男三结婚了，想想都精彩。不少网友表示，《长相思》真的很懂大女主。我承认，她比粉丝更懂如何尊重大女主。杨子、张晚一、谭健次都是我有好感的演员。邓卫的路透也很温柔。快点后期剪辑稿，快点！我明年就要看。等等。杨子、张晚一、谭健次主演《长相思》杀青，官方发布命运版海报。《长相思》等待很漫长。但如果可以等来答案，那么即使漫长，也并不可怕。杨子， 2 3月28日开机，到9月25号杀青，历时6个月，共182天。《长相思》今天终于要正式全员杀青了。9月25日，《长相思》发布命运版海报，《长相思》命运版海报携红豆、凤凰花、咫尺天涯、伤离别、失所爱。相思断肠，听香飞怨，如泣如诉。看长相思，情动大荒，金风瑟瑟，红叶萧萧。漫长的等待终于迎来了长相思小妖的杀青。长相思命运版海报是一女主加五男主的节奏，急需会动的杨子、张晚意、邓卫、谭健次、王宏毅带剧情的那种出来，让我们品鉴一下。这是继官宣所有主角演员个人文案围绕女主中心之后，杀青并且正式角色海报，所有主角文案全部围绕女主。前两张海报为女主和女主男装，招商不管是文案还是平台海报，仅仅杨子一人。什么叫大女主？这就是大女主。长相思和杨子告诉你何为大女主牌面。继开机首发领衔主演杨子单排一行，平台招商仅使用大女主单人海报，首发角色海报与原著海报双向奔赴，剧集内容简介、推广重心、平台封面均为大女主单人。剧组数月无剧宣物料后，今日杀青首次发布重要剧宣物料，我们又迎来了卡点女主生日 1,106 首发。杨子饰演角色两个身份，小妖、文小六各一条物料，薄且卡点 1,106 其余角色文案围绕女主小妖展开，其余角色卡点女主杨子生日。这是对大女主角色的尊重，也是对大女主角色演员杨子的各方面能力认可。借用剧组为今日杨子准备的杀青通告文案：小妖值得，你也值得。看到了很多非粉路人的提问和期待。前排说明一下，《长相思》是上古神话题材，不是仙侠剧。哎，话说，可 CP 就停留在剧了吧？要不这节奏真是跟不上，跟着姊妹换 CP， 其奥 CP 刻的还出不来呢？咋整？程毅又换新 CP 了，姊妹马上出来三个新 CP。《长相思》这部剧挺喜欢的。男的帅气，女的漂亮，很期待。演员阵容也很喜欢。小妖文小六，杨子饰；枪玄张晚意饰；涂山景邓卫饰；香柳谭健次饰。长相思杀青
。说句题外话，希望他们四个的粉丝能好好相处，能一起努力，一致对外，好好宣传剧，不要撕，不要黑，不比较。因为好多剧都因为私翻和攻击合作伙伴之类的，真的很败坏路人缘。长相思全组杀青将至，于正回复与杨子合作五个字说明一切。在此期间，宁安如梦杀青了。大家估算一下天数，这部电视剧拍的还很早，五月接通电源，九月杀青。实际上，古语剧拍摄了三到四个月。成为了体量标准装备，有些东西可以做得更快。孟子义的造作时光，两年一十一月驾驶的机器，在隔年开年后的一十一天拍摄结束了。现在几乎都是买 IP 的电视剧时代，前期的剧本和班底准备都很充分的情况下，一般的项目按流程进行就可以了。能拍摄五个月以上的，要求集数和精细。比起花时间等待剧组的项目，上升期的小花们会优先选择。选定每季拍摄结束，如果不能休息，就加入新小组。这样一年几乎无缝入组，三四辆的库存量就满了，曝光度不会不足。在一定程度上出名的话，不需要以量取胜，而是变得重视质量。选择笔记本的时间增加了。杨子是的。结束了沉香如屑这个大功臣，转过头拍了电影后，他把一只刺到另一只，把拍摄战线拉得很长。我觉得胚胎式追剧也有点长长相思里。三月开机，预计九月杀青，长相思拍六月。回答网友提问的剧方给出的官方开机时间是三月二十八日，实际上路透社出现的早了一点。初春开始拍摄。一度度过酷暑，进入初秋。长相思这个大项目必须拍摄六个月，因为以前开 S 级古语太狠了。开年后鹅厂一共投了两台 S 级的。隔壁的雨凤行开机每一百天就有人杀青一次，这部剧是一切的奠基者。大部分都要坚持到最后。拍摄之所以这么紧张，因为原作的设定框架很大。是从女性少女时代开始写的，写下她中途遇到的困难、成长之路尤其坎坷。我现在计划在9月25日杀青。杨子在剧组待了半年，终于露面了。他一露面，就意味着新剧已经在日程上了。毕竟，作为现在市场上很受欢迎的演员，想找女朋友的编剧应该不少。以前有所属公司的时候。根据公司的项目，也可以推测出接下来的戏。现在他自己一个人工作，正好网友在正动态下提问：什么时候和杨子合作？加五个字，大家一有空就完美的说明了一切。坦率的说，自己不做梦，不能期待杨子的合同。每个艺人的优缺点，明显是杨子的流量和实力，想合作的人一定不在少数。但是。正因为他个人的选择很多，所以决定剧组最终还是根据他的喜好决定的。确实，双方都有时间再坐下来商量。关于杨子和正的合作，因为后者的回复太频繁了，很多人都希望他签约杨子，但他紧急造谣，表示自己不会做梦。艺人是否单干，优缺点明显，公司在背后帮忙。很多资源现成，但是限制也很多。即使是公司的顶级艺人，也无法避免救场的问题。如果没有公司的话，未来的计划必须自己制定。那么，你那么期待杨子下部剧的题材吗？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。